Сегодня у нас будет первая ласточка живого эфира, живого с экскурсией виртуальной в живую по чао, чао. А, грации. А, в живую по средневековому замку. Никто толком не сосчитал, сколько всего замков в герцогстве Пармском. Но говорят, что их больше 20, а насколько их как бы больше, никто так толком не засчитал. И вот сегодня мы с вами увидим замок Гарпарелла, который покажет нам дочь его юных, юная дочь его владельцев. И сейчас мы ее присоединим к нашему эфиру. Чао, Кера. Чао, Юлия. Юлия. Come stai? Ciao. Ah, tutto bene, tu? Bene, ti faccio vedere dove sono. Ну вот, сейчас мы с вами уже находимся около замка, мы увидим подвесной мост и крепостную стену. Allora, siamo pronti, Chiara? Possiamo cominciare? Bene, qui sta piovendo, quindi stiamo sotto l'ombrello. E adesso mi porto. La pioggia, qui la pioggia. È venuto uno scrascio di temporale primaverile. Oh, no, non è che è la grazia, a sorpresa, e la nostra oggi хозяйка è venuta a noi a provare a fare Anche in Russia, anche da noi c'è la pioggia oggi. Ah sì? Ah, ma la pioggia non ci ferma, perché questo castello è bellissimo in tutte le stagioni. È un castello... No, già non ti vedo più le belle. Завтра красим в любое время будем к Вите под дождем. Мы сейчас зайдем в замковые ворота. Это кастель очень антико, Юлия, потому что ристали о прима дел ланну милле. Карло Магно, император дель Сакро Роман Империо, лё концесси нел ланну 810 ай вескови ди Пьяченца. Этому замку около тысячи лет, даже больше тысячи лет, он был построен во времена Карла Великого. Это очень старый замок, то есть даже как бы раннее средневековье. Привет. Даже раннее средневековье. Вот сейчас мы входим по подвесному мосту и входим в этот замок. Ты мы видите, а правда, ла структура дель кастелло медиевале да пьяба, кони свои понти леватои, и портоне дингресто. И по интерне ты кандато да унгурроне, ке фра унтави фаро ведере. Ну вот это как бы сказочный замок на самом деле, как мы привыкли видеть в сказках, в книжках, у него есть подвесной мост, у него есть все специальные там структуры для опускания, для поднимания этого моста, окруженным крепостными стенами. Il castello nasceva... Passo? Il castello nasceva inizialmente con una funzione difensiva, che però mantenne fino al 1300. Dopodiché, siccome si diffuse l'artiglieria con i cannoni, il castello non poteva essere adattato perché sorge sulla roccia, quindi intorno c'è il vuoto, vedi questa è tutta la roccia su cui è costruito il castello, quindi non l'hanno adattato per l'artiglieria e il castello si è trasformato in un palazzo nobile. Значит, первоначально замок был построен. Кьяра Ладжента дэту ке ин кастелло коме де фьяба, э беллисимо. Си, си, инфатти, э типико кастелло де ле фьябе. Веди? Вот, да, замок этот был в 1300 году, был сделан в качестве как бы крепости укрепительной. Вот в башне были даже специальные отверстия для орудий. И лишь потом, после 1300 года, он был потихонечку трансформировался в аристократический как бы дворец, в котором уже могла жить семья, а не только обороняться от врагов. Ага, врагов. Лера, а теперь ты хочу показать, как первая коза, l'antico corpo di guardia che oggi è la suite esclusiva nella quale si può dormire noi abitiamo nel castello l'abbiamo comprato nel 1993 è la nostra casa e fra le varie attività che proponiamo rievocazioni storiche, visite guidate tantissime altre abbiamo l'opportunità di dormire come in una fiaba questo vi porto Ну, сейчас она нас поведет вверх, поведет нас э, в внутренние помещения. С 1993 года семья постоянно живет в этом замке. Это, это дом, фактически это дом, в котором они живут. Вот сейчас нас ведут уже во внутренние помещения, да, по лесенке. 
Eccoci. Allora, vedi, siamo proprio dentro le mura. Questo è un appartamento che sta a cavallo del portone d'ingresso. Вот, мы входим в замок. Вот представляете, этот дом. Люди здесь живут с 1993 года постоянно. Ed è un appartamento pensato per una coppia oppure per una famiglia. Это как бы и questo appartamento possibile acquistare per vacanze? Allora, eh, mm -hmm. noi di solito lo diamo per eh, qualche giorno, un weekend, una settimana. Sì, ah, sì, okay. assolutamente sì. Qui c'è la doccia con la, la cromoterapia. Uh -huh. Вот там сейчас показывают ту часть замка, которую можно остановиться на день, на weekend, ну максимум на неделю, но не больше. То есть по договоренности здесь в башне можно поселиться ну, буквально на несколько дней. Сейчас нам внутренность этой башни показывают. Как бы достаточно большой такой апартамент в семье. Ага. Ecco, eh, l'appartamentino eh, è abbastanza spazioso, però la prima colazione solitamente noi la serviamo in giardino o in cortile o in terrazza, in modo che gli ospiti possano vivere il castello, che è appunto la nostra casa, però noi abbiamo piacere che loro se lo godano. Adesso ci stiamo un po' eh, riorganizzando ovviamente per le nuove giornate ora, quindi... Stiamo proprio rivedendo tutto in totale sicurezza. Infatti la torre riaprirà un po' più tardi rispetto al solito, riaprirà dal 30 di maggio. Ну вот, как бы пока они, естественно, не открыты, и только где-то в конце мая они начнут пускать сюда посетителей. Вообще, те, кто останавливаются в замке, им разрешается выходить и в сад, и выходить во двор. То есть, как бы это такая маленькая жизнь в замке для тех, кто хочет там переночевать. Uh -huh. E questo è il cortile? Questo è il cortile cavalleresco, vedi? Eh, dove e con, la... con questa uh -huh. scalinata nobile entriamo nel salone d'onore del castello, quello che proprio dal 1300 diventa la sala dei banchetti e delle feste. И сейчас по этой из рыцарского двора мы сейчас вот по этой лестнице поднимаемся, ну как бы в зал чести, который постепенно превратился в зал для, ну банкетов так не скажешь, для рыцарей, да, в зал празднеств, ну, как бы аристократических. Вот сейчас мы сюда поднимаемся. Molto bello qui, molto particolare, il soffitto in legno ha tutte queste cappelle dorate che servivano ad aumentare la luminosità la sera, quando la sala veniva illuminata con le candele, le torce. Вечером зале включают факелы, включают свечи, и особенным образом это смотрится. Вот там деревянный потолок, он сделан с такими золотыми небольшими лампочками. Вот когда включают свечи, когда включают все это освещение, то там такой блеск, в общем, особенным образом это смотрится. Такой интересный очень особенный зал, как сказала наша хозяйка. Qui abbiamo le bellissime vetrate ancora rinascimentali e seggiolini in pietra su cui le dame si sedevano per poter ricamare o leggere. Eh, per esempio, dalla metà del 1200 vanno di moda i romanzi d'amore provenzali, come la storia di Lancillotto e Ginevra. В средние века было модно сидеть в таких салонах. Тут вот витражи, кстати, времен эпохи Возрождения. То, что нам показали, очень простенькие, но вот так такие старые. Во времена рыцарские было дамам, как бы нравилось сидеть в таких салонах, около витражей, с видом на сад, и читать рыцарские романы, типа там про короля Артура, про Геневру и так далее. И кое, mentre... Quella che vi ho mostrato eh, poco fa era la sala d'onore, quindi quella pubblica. Queste erano le sale private della famiglia. Soprattutto qua riconosciamo i simboli della famiglia Anguissola, che eh, era una famiglia molto antica e molto importante di Piacenza. E gli Anguissola arrivarono qui per volontà dei Farnese, come governatori, dalla fine del 1500. Quindi questo è un cammino rinascimentale che rimanda proprio alla scuola di Raffaello. Tra l'altro adesso ricorre l'anniversario della morte, quindi siamo in tema, vedi che è tutto lavorato con figure ispirate un po' all'arte dell'antica Grecia, cariati, dotelamone, ma abbiamo anche i mascheroni etruschi, quindi un altro importantissimo richiamo a un popolo dell'Italia preromana. 
Вот сейчас нам показывают камин эпохи Возрождения. И вот здесь, видите, здесь типа каратит греческих сделанный, но и появляются и вот и русские такие моменты в этом камине. А наверху герб семьи, которая играла огромное значение в жизни этих мест. Они в свое время управляли даже областью Печенца, район, регионом Печенца. И вот это вот как раз на... Это как бы зал, зал семейный уже получается тех времен. И вот как раз здесь вот на камине сделан герб этой семьи. Я так поняла, что это сделал мастер Паскуаля де Фаэле, как-то вот так вот его звали, как бы известно в этих местах. Ну вот видите, и русские мотивы, и греческие мотивы. Угу. Ну, вот здесь вот вы видите, это Зевс в виде быка крадет Европу, если вы помните греческий миф, крадет Европу, и вот в этом стиле сделан орнамент весь как бы рядом вот с этой картиной, вернее, как правильно сказать, с этой скульптурой. Ecco, qui sempre a proposito degli amori di Zeus, abbiamo Zeus tramutato in un cigno che eh, seduce mm -hmm. Leda, quindi Leda e da cigno, sì. Ecco. Ma è così che lo sai, è questa Leda e Slebidem, se tu ci puoi dire, è questa Leda e Slebidem, è questa una scultura. Mm -hmm. Qui questa si tratta di una statuetta neoclassica, probabilmente, molto bella, molto raffinata, vedi? Le forme del corpo sono meravigliose. Ecco, questa statuetta, pensa, l'abbiamo trovata in un solaio del castello, a medio, uh -huh. che ci disse di cercare un uh -huh. di uh -huh. donna che uh -huh. stava nel castello uh -huh. di un in alto in alto. То есть вот эта статуя, она вообще была найдена где-то в подвалах замка. Вот семья нашла ее и как бы ее вот отреставрировали и сюда поставили. Uh -huh. Quindi abbiamo nella nostra storia con il castello, che oramai è una storia di più di 25 anni, noi abitavamo a Milano, eh, abbiamo acquistato il castello per tutta una serie di coincidenze incredibili eh, e siamo venuti a vivere qua e fin da subito abbiamo avuto tutta una serie di manifestazioni, a volte eclatanti, parliamo proprio anche di apparizioni, di voci, Altre volte accadevano fatti strani, misteriosi, che non riuscivamo a spiegarci. О, спицы, черта. А, значит, до этого семья, 20 лет назад семья жила в Милане, а, даже больше, 30 лет назад жила в Милане, но после того, как они переехали в замок, они его отреставрировали и сейчас проводят разные вечера, проводят разные мероприятия, то есть они хотят этот замок показывать публике и как бы приглашают сюда, проводят очень многие вещи здесь. И вот видите, какие потрясающие здесь у нас виды из замка, из башевой стены. Кьяра, инкастелло, че на фантазма? Че только легенда, фантазма. Я спросила, где у них? А в момент я деву фара традиционная. Я спросила, а при виде случайно в замке не водится? Как бы есть какая-нибудь легенда, связанная с этим замком? Ну, прыгу. Да, аллора, у нас есть легенда, которая сале на метод до 1200 e parla della giovane Rosania Fulgosio, nobile di Piacenza, che venne in moglie a Pietro da Cagnano, eh, il quale dopo le nozze partì per una guerra, addirittura si parla delle crociate. E mentre lui era via il castello venne attaccato da un condottiero ghibellino, a differenza tra guelti e ghibellini, eh, è che i guelti sì. se ne erano stati, eh. e quindi questo ghibellino arrivò nel castello, dopo averlo assediato scoprì che qua risiedeva la giovane Rosania Fulgosio, e siccome lui era innamorato della fanciulla dai tempi della città di Piacenza, eh, per amore di lei ritirò le truffe, però al ritorno di Pietrone una vecchia serva gli disse che sua moglie sicuramente l'aveva tradito con questo condottiero nemico, e così la poverina fu murata viva, secondo la leggenda, in una zona segreta delle cantine. Ну вот здесь жила семья, известная в этих краях, это был 1200 год, рыцарь ушел на войну и в крестовый поход, как я понимаю, 
Осталась вот эта прекрасная дама, которая замок попытались захватить гвельфы. А, гибелины пришли в замок. Ну, как бы она тут нам кратко сказала о том, что гвельфы были за папой, как я поняла, гибелины были против. Вот. Но это я так попросту рассказываю для тех, кто в теме, для тех, кто понимает. Ну, вот. И они, значит, девушка это вот тут я не совсем поняла, даже забыла, куда она делась, эта девушка, ну, в общем, смысл в том, что бродит эта молодая женщина, тут есть какие-то секретные подземелья и э, как бы замурованные комнаты этого замка еще, где как раз это привидение и бродит. Вот. Эко, ora da qui vediamo proprio bene, ciò che si vede anche dall'alto della torre, la strada che arriva da nord, quindi la strada da cui arrivava in un'epoca più antica le calate dei barbari, Infatti prima del castello qui sorgeva un fortilizio romano che si difendeva contro i barbari che calavano da nord per saccheggiare l'Italia dopo il crollo dell'impero romano nel V secolo. А вот эта вот очень древняя дорога, по которой еще приходили варвары, и как раз вот защитники крепости здесь с ними боролись, эта дорога выходит на север. А че он поэзия, Лантана? Че он поэзия, qua vicino, che si chiama Grottarello, e qui risaliamo... Risaliamo uh-huh. l'origine celtica di questo luogo, infatti qui abbiamo questo, è un altare celtico sacrificale del IV secolo a.C. Grottarello viene dal celtico crux che significa grotto, cioè ostacolo, questo comprensorio roccioso era un grottarello. А вот там нам маленькая деревня, которая была видна вдалеке, это самая ближняя к замку деревня, которая называется Грапарео. В этой деревне э, кельтские корни, вот сейчас нам тут показали, это, ну, курганом, наверное, не назовешь, это какое-то святилище было кельтское, остатки его остались. И вот Грапарео, название произошло Гроппо как раз вот от этого слова. Угу. Questa è una delle terrazze, eh, anzi questa terrazza, scusa, è una degli spazi eh, che ci piace molto aprire agli ospiti perché la vista da qui ovviamente è spettacolare, poi adesso vedete ci sono tutte le rose fiorite, quindi qui è molto bello fare colazione la mattina, rilassarsi e poi si può andare nelle, nei camminamenti che ci sono intorno al castello, nei giardini per godersi delle passeggiate in mezzo a questa natura. Значит, вот эта вот терраса, на которую они очень любят приглашать своих гостей, здесь даже можно завтракать, и вот сейчас расцвели все розы, но, правда, сейчас идет дождь, как бы все розы цветут, все розы пахнут. И, значит, отсюда уже идет выход в сады, где можно гулять уже на природе, у замка действительно очень красивый парк, тоже принадлежащий замку. А перкель парку Сыкьяма, парку Далифьяда. И парку Далифьяда. Да, парк называется парком Фей, этот парк зовут. Allora, il Parco delle Fiabe è un progetto che nas- nasce nel 96, 1996 quando eh, ci rendemmo conto che volevamo condividere le emozioni che trovavamo in questo luogo con i nostri turisti, ma soprattutto con i bambini, perché il bambino ha un potenziale enorme di comprensione, di sensibilità e eh, la nostra società non è molto abituata a condividere con i bambini cose preziose, autentiche, quindi abbiamo voluto aprire il castello ai bambini fornendo loro un punto di vista fiabesco, per cui abbiamo costruito un percorso con degli attori formati da noi all'interno del nostro circuito che eh, interpretano personaggi di fiabe archetipiche creando un percorso emozionale che i bambini vivono per davvero e alla fine loro combattono anche contro streghe, orchi, guidati dai cavalieri per portarli in una dimensione di realtà ma di gioco in questo scenario meraviglioso. Вот парк этого замка называется парком Фей, парку Дельфьябе, потому что они еще в 1996 что ли, году они э, решили, как бы, ну так как замок, действительно как замок из сказки, они решили приглашать сюда семьи с детьми и устроили вот этот парк для детей. Была создана ассоциация, которая устраивает специальные игры, устраивает представления, там появляются и орки, там появляются и феи. То есть здесь проходят специальные программы для всей семьи и программы, в частности, для детей. E quindi accanto al Parco delle Fiabe poi sono nate le visite in costume dentro il castello con la dama, il cavaliere, il monaco medievale e il parco invece è proprio un percorso che eh, accoglie tantissimi bambini. Tra l'altro c'è poco la difficoltà della lingua perché è talmente coinvolgente 
parte della battaglia, no? dove loro combattono con le spade e quindi eh, si riesce diciamo, a fare anche eh, con bambini stranieri, con famiglie straniere. Eh, ecco, questo è il parco delle fiamme. Uh -huh. Finisco? No, volevo solo dirti, quest'anno il parco delle fiabe partirà probabilmente da metà giugno. Aspettiamo un attimo perché quello ha bisogno di un grado di coinvolgimento, quindi faremo gruppi molto piccoli, però mm -hmm. i bambini devono poter giocare. Они, значит, там проходят различные представления, то есть там бродят монахи, там ходят дамы и рыцари, вот когда проходят эти манифестации, ходят дамы и рыцари в соответствующих костюмах. И как бы детям, конечно, все это очень нравится, но, к сожалению, сейчас все закрыто, откроется оно только в июне, и где-то в середине июня пока предварительно, потому что пока разрешения нет принимать большие группы, там и школьники приходят, там специальные программы для школьников, и... Как бы группы только маленькие могут быть, то есть, видимо, вот семь детей и все, и пока таких больших представлений они делать не могут. Пьера, это твоя фамилия, он мембер де ла ассоциационе дей кастели де пиченца, си? Си, си, эзатто, мы сямо фрай сачи фондатори, перке дапо ке ной комперамо эль кастелло, наквэ, кэсти дэ беллиссима кон ил конте Данар Дилан ди Ривалта, и алкуни альтри... Eh, nobili di questi castelli nacque questa idea di creare un circuito turistico che riprendesse l'antico ducato dei Farnese che si fermò quando Alessandro Farnese salì al fondo del pontificio con il nome di Paolo III e mise insieme Parma e Piacenza per creare un ducato per il figlio Pierluigi che divenne il primo duca di Parma e Piacenza я спросила Тьяру, я, насколько помню, ее семья является одним из э, учредителей общества, которое называется «Замки герцогской пармы и пьяченцы». Да, наряду, вот, начинали они это вместе с семьей Дзанар Диланди, кстати, представитель семьи Дзанар Диланди был послом э, Италии в России несколько лет назад. И я вот рассказывала, у меня даже есть фотографии, маленький рассказ э, здесь на страничке о замке Ривальта, который принадлежит семье Дзанар Диланди. И вот вместе с этими семьями, они были первые, кто учредил, потом присоединились другие замки. Цель этой ассоциации, как бы показать герцогство Фарнезе, герцогство, которым, которое возглавлял Александр Фарнезе, показать это герцогство и его замки, и все, что, так сказать, вокруг, и рассказывать об истории всем, как бы, заинтересованным, всем туристам. И вот такая вот ассоциация замков Пармы и Печенцы, она родилась именно вот в Да, кстати, сразу хочу сказать, что мы находимся в Эмилии Романии, той самой Эмили Романии, где Римини, где Болонья, но которую абсолютно никто не знает совершенно. Все едут в мою любимую Тоскану, там в Умбрию, куда-то еще. А Эмили Романия это безумно интересный регион, где на самом деле замки вот на каждом шагу. Прыгу. E quindi abbiamo più di 20 castelli adesso che rientrano tutti in questo circuito e sono una grandissima ricchezza perché si tratta di castelli tutti diversissimi fra loro. Molti sono abitati, quindi sono castelli privati che sono perfettamente vivi ancora. Altri sono comunali ma contengono grandi tesori, come per esempio il castello di Fontanellato, verso Parma, che ha tutti i dipinti del parmigianino, famosissimo, molto bello. Abbiamo il castello di Rivalta, che è Gora all'occhiello. Eh, Groparello, per esempio, insieme a Bardi, sono esempi di fortificazioni arroccate in cima a una roccia. Noi siamo uh -huh. su un occhialito verde, che è questa. Bardi è su un diaspro rosso. Bardi è enorme, Gropparello è molto più contenuto perché eh, la roccia è stata tutta scavata e aveva una dimensione più contenuta. Però il nostro castello è veramente unico perché vedete che forma proprio all'interno sì, la gente mi scrive, ma ora che è bellissimo e fantastico e gli piace anche la nostra guida. Grazie mille. В эту ассоциацию входят э, замки, не только находящиеся в частной собственности, которые тоже открыли для посетителей, но и замки, которые нах находятся в государстве, не как бы в коммунальной собственности, в собственности местных муниципалитетов. Вот я тоже рассказывала и про призрак, и у меня есть фотографии, и рассказ даже вот здесь в Инстаграме. 
А замки Барди, это вот Барди и Гропарелло, это как раз замки э, как бы крепости, замки вот Роча, это как бы скала. Это замки, которые построены на скале, замки такие вот укрепительные. Но если замок Барди, он огромный, он построен на как бы сухой такой скале, там очень много места, то Гропарелло построен на э, как бы зеленой скале, то есть тут все в лесах, тут все в зелени, и он очень небольшой, потому что места на скале было не так много, чтобы строить этот замок. Но, как говорит сама хозяйка, замок уникальный, и он, действительно, я думаю, вы с вами согласитесь, что замок просто очаровательный. Я, например, в него вообще влюбилась. Угу, и кастель, как вы видите, это все декорато с фиори бланки, потому что, как пари, наша розанья, la presenza che alleggia fra queste mura come un angelo custode in realtà ha una predilezione per i fiori bianchi quando abbiamo piantato, provato a piantare fiori di altri colori sono morti tutti i fiori bianchi prosperano in effetti sono bellissimi fra le mura ну вот если вы обратили внимание, то весь двор, он в белых цветах, в белых розах декорирован. Есть, ну, как бы такая легенда, что белый ангел хранит этот замок. И как бы в честь его в Розарии выращиваются как бы вот именно белые розы, вот которые на всех стенах, которые украшают все дворы. Хотя вот легенда или не легенда, но Киара говорит, что остальные почему-то не приживаются. Вот белые розы растут, цветут, а вот внутри как бы замка, внутри вот замковых дворов, дворах растут только только белые розы. Может быть, в легенде что-то есть, действительно. Может быть, белая дама. Форсе чела дама, блянка, че, паса, инкастелла, фантазма, дама, блянка. Я сказала, что белая дама, это все обеспечивает. Аллора, Розанья стала виста диверсе вольте. Абьяму анке дели студиози мольто сэри, ке орамай да анни ци сегоно, e riescono veramente a rilevare immagini, fotografie tutta una serie di cose che sembrano davvero essere tracce di energie che sono rimaste in qualche modo legate a questo luogo forse perché hanno provato in questo luogo emozioni forti non per forza di cose negative quindi noi ci siamo formati oramai da 25 anni vivendo a stretto contatto col castello ci siamo formati l'idea che eh, certi luoghi davvero diventino dei contenitori di vite, di emozioni, di passioni c'entra anche la nostra, <ride> anche noi andiamo molto a questo luogo e ci sentiamo come se fossimo stati accettati dalle presenze che eh, sono molto diciamo, forti qua ну вот она говорит, что на самом деле отрицательных эмоций здесь нет, здесь очень добрая, теплая, положительная энергетика, и вся семья, она просто влюблена в этот замок, и вот Киара на полном энтузиазме старается как-то его показать, старается о нем всем рассказать, и как бы вот эта вот теплая энергетика, и вот эта какая-то связь у них чувствуется с этим замком, вот с тем, что вокруг, и вообще замок очень органично вписан в природу, вписан в окружающее пространство, и... Э как бы это действительно место очень-очень красивое. Кьера, ма йосоке фай лицьоны де ла кушина. Я спросила, да вот пара традиционная. Я спросила, я знаю, что у Кьяры есть еще одно хобби. Она проводит на сайте, правда, это платно, но под запись на сайте замка она проводит уроки средневековой кухни. И я очень этим впечатлилась тоже. Mia madre però è originaria delle zone fra la Toscana e il Lazio. E come sapete sono fra le zone d'Italia. Oddio, in Italia si mangia benissimo dappertutto. Oh, però sì. la, cucina, la cucina toscana è molto ricca proprio di attenzione... Ma tu dici della cucina toscana? <ride> eh, no, un'attenzione al prodotto tipico, al salume, alle tradizioni tramandate. Lei viene da una grande famiglia con tradizioni legate alla caccia, legate alla campagna le produzioni dei contadini, l'olio toscano, extravergine d'oliva, quindi lei ha proprio nel suo DNA una tradizione eh, di origine ancora etrusco romana medievale. Lei a Milano, dove si è trasferita per sposare mio padre, ha fatto una bellissima carriera perché si occupava di restauro expertise di strumenti musicali antichi, ha curato eh, restauri importantissimi come quello del Museo Correo di Venezia, il Museo della Scala di Milano, però l'unica cosa che a Milano le mancava veramente erano i profumi. 
i profumi del cibo, della campagna, dell'aria, della terra. Quindi lei ha coltivato il sogno di una casa fuori dalla città, in un luogo naturale. E così nel 93, per caso, hanno scoperto questo castello e quando siamo venuti a vivere qua, la cucina è subito saltata fuori come un elemento fortissimo della nostra scoperta di questo luogo. La nostra scoperta è una storia che papà è di Milano, Папа, значит, всю жизнь, как бы папа родился в Милане, и когда и потом он женился на маме, которая э, родилась на границе Лацу и Тосканы. И дальше мне тут Яра долго рассказывала, какая потрясающая тосканская кухня. Вообще это деревенская кухня, это колбасы, это оливковое масло и так далее. На что я ей сказала, что кому ты это вообще все говоришь про Тоскану. Вот, и... Мама сделала очень неплохую карьеру, она э, реставратор старинных музыкальных инструментов, причем известный, как я понимаю, реставратор, но мама всю жизнь вот тяготела к той жизни, которая осталась там позади, когда они, повезло им переехать в замок, то мама как бы занялась тем, что начала все время готовить, и потихонечку это все трансформировалось, вот как раз в уроке кухни, это кухня с этрусскими корнями, кухня с римскими корнями, то есть средневековая кухня, вот периодически они еще и учат всех желающих, вообще они учат вживую, но вот сейчас во время карантина они на сайте как бы замка проводят запись и дальше уже проводят уроки, целый средневековый обед готовят, как бы все желающие готовят вместе с ними, показывают, как это делать. И давай съем адресу. Адресу съем, и на станция, где была одна диспенса, nel 1500 in epoca rinascimentale è una stanza molto buia perché è in pietra tutta costruita con doppio vite su cui sorge il castello le finestre sono piccole proprio perché non facendo entrare la luce e il calore del sole si conservavano intatti eh, tutte quelle materie prime che servivano proprio per la cucina rinascimentale che era ricchissima in Italia Вот сейчас нас привели в старинную, как бы даже кухню. Она находится в помещениях времен, отреставрированных во времена Возрождения. Здесь очень маленькие окошки, и сюда попадает очень мало света. Почему? Потому что те материалы, из которых как бы сделаны эти стены и все остальное, они могут пострадать под влиянием яркого кухничного света. Поэтому вот здесь лампы включают, а так здесь темно. Это вот такая кухня эпохи Возрождения. Я так понимаю, что здесь как бы эти уроки и проводят вот этой кухни средневековой и кухни после возрождения. Очень интересно. Ecco, quindi la cucina è diventata proprio un elemento molto importante. Noi abbiamo sperimentato molto la cucina sia medievale che rinascimentale. E adesso viviamo ferme, ferme non tanto, però diciamo che la nostra fuente turistica è ferma. Abbiamo deciso eh, di offrire delle attività online, quindi ci sono le visite guidate che tra l'altro sono tematizzate anche su argomenti diversi, quindi le stiamo facendo con le scuole, con i turisti, però abbiamo anche delle attività in cui insieme io e mia madre nella cucina di casa, nel castello, che non è questa ma è la stanza accanto, prepariamo delle ricette medievali che sono i nostri cavalli di battaglia che abbiamo sperimentato, perché abbiamo anche un ristorante a tema, che è la taverna medievale. Quindi mia madre, è la mia, passione, tutto questo. <ride> mia madre svela i suoi segreti eh, di una cucina che lei ha appreso da sua nonna, da sua madre, che poi lei ha perfezionato, perché la tecnica, come insegnano già i cuochi antichi, la tecnica va sempre aggiornata perché più è eccellente la tecnica, più è eccellente il risultato. Quindi non vanno snobbate le tecnologie moderne. E allora l'abbiamo un po' battezzata la cucina storica ai tempi nostri perché deve coniugare i sapori, la conoscenza, quindi abbiamo nozioni storiche, eh, la cultura con la praticità, perché se uno vuole davvero realizzare cucina storica eh, perché la ama, non si può pensare che debba cucinare tutte le volte un giorno intero, bisogna utilizzare delle tecniche e poterla preparare in un modo che sia attuabile, con facilità. 
Ну вот мама переняла все эти как бы навыки. Она, во-первых, учит кухни средневековой и кухни после возрождения. Все эти навыки от своей мамы, от своей бабушки. Здесь все готовится именно так, как готовилось в те времена. То есть никаких современных приспособлений. Это все вылилось в уроки для школьников, уроки для всех желающих приезжающих как бы туристов. Но так как всех закрыли и все остались закрыты на время карантина, то вот пришла такая идея и появились вот эти уроки на сайте. Наверное, теперь их больше не будет, они опять вернутся в реальную жизнь, но как бы пока вот они эти два месяца, они были и были очень популярны. Это очень-очень старые рецепты, это рецепты, которые они пробуют, они адаптируют, то есть это моя тема как раз, моих книг в какой-то мере. Я вообще надеюсь, что однажды у меня родится книга об Эмилии Романе отдельная, потому что кухня Эмилии Романе это входит в число кухонь трех регионов всего мира, которые охраняют